。刘畅，我都跟你说了，别试图讨好我，让我在刘丹面前说你好话，没用。刘丹，赶紧把他带走，东西也拿走，别找我生气。等会儿，既然人都来了，好歹让他说句话吧。你说说，你来干嘛来了？他哪好意思说啊？今天当着刘丹的面，干脆我就问问你吧。我就是觉得你特别不靠谱。看你这样也不像那种好好在家待着的人吧？哎，之前交过几个女朋友啊？是谁提的分手啊？这些你跟刘丹交代过吗？我结过一次婚。哼，那你们的婚姻出现了什么问题啊？我们之间有点误会。误会？那为什么离婚？倒是说话呀。嗨，他他那个离过婚的事我知道，他跟我说了，我不在乎。你不在乎？那你知道他为什么离婚吗？那不要那么傻呀。俩人不合适呗。我们俩之前还经常提起他的前妻和你，都说你们俩特别像。果然头一回见面，你们俩就掐起来了。我估计他跟他前妻也这样。不过说白了，他现在是我的人了，他以前什么样跟我没关系，我也不在乎，只要以后好好的就行。而且我也不是那种为了一时意气就断送自己幸福的人，对吧？没错。之前的事儿我是没跟刘达说过，那是因为我不想让过去的事影响我们的感情。你是刘丹最好的朋友，你怎么看我？其实我挺在乎的。我是喜欢刘丹，但我心里也有我前妻。没别的，我希望他好。今天来我是有点唐突，该说的话我也说完了，我先走了。你你也跟着他走啊？能在我们家不期而遇，多有缘分。快走吧，那我也先走了啊。你好好休息，我跟你说话，你好好考虑考虑。你等得了，肚子里孩子可等不了啊。没别的意思，就是不想看你身体垮了。但我更不希望你因为对我的成见，做出什么错误的决定。啊，你们两个人日子反正是你们自个儿过，想怎么着就怎么着啊，不用顾及我的感受。提前跟你说了，我觉得成龙给你卖乖了。你也别太在意了，老何其实最后那句话就是认可你的意思。他这人就这样，嘴硬心软。尤其对咱俩的事儿，对我爱之深，对你就责之切，不是有意针对你的。行，明白。对，你怎么知道老何家住这儿的？啊，你们公司不有广告吗？我在网上一搜就搜到。等会儿。聪明啊，这都能搜到。赵萌。啊？你
你来了。刚刚坐一下，我有话跟你说。好。其实我早就想跟你好好聊聊了，就是等着你状态稳定一点。嗯。那天的事情，谢谢你啊。还有，这个孩子是你的。我知道，你放心吧，我肯定会对你负责的。你要是想结婚的话，我们随时结婚；你要是不想结的话，那我们就一起把孩子养大，你看行吗？你误会了，我不是想让你对这个孩子负责，我就是想来告诉你一声，这个孩子我不打算要。为什么呀？哎，我知道你要说什么，你先听我把话说完。这个孩子对我们俩来说，来的挺突然的。不仅你没有做好准备，我也没有做好，而且我们现在都自顾不暇的，尤其是你，拿什么去负责啊？其实人这一辈子会有很多突发状况，又不是说每一件事情都是等我们做好准备之后才发生的，这不是你跟我说的话吗？再说了，现在孩子刚刚满九周，其实我们还有很多的时间来做准备。我这边你就不用担心了，我肯定会拿出我所有的精力，所有的时间。来，我就是不想把我的时间全部浪费在这个孩子上。我们现在真的没有精力、没有时间去养孩子。可这个孩子也是我的，你最起码也得听听我的意见。孩子长在我身上，你的意见算什么呀？哎，你不能这样，不讲道理啊！讲什么道理啊？那我们讲道理，孩子能自己出来吗？这件事情就这么定了。哎，我我们先不说我们。喂，你好，方小姐。何小姐，上次看的场地准备的怎么样啊？啊，联系了，放心吧，放心吧。那下周，下周二吧，下周二过去看一下，顺便把礼服也给试了。可以呀、啊，没问题。哎，你们真的准备好了吧？有没有联系好几家高档的婚纱馆呀、啊？何小姐，你是知道的。我这个人呢，对婚纱的要求可是很高的。当然了，你放心吧，我们公司跟那些高档的婚纱馆。可是都有联系的，我待会儿就打电话，把你要的款式、颜色都提前给你安排好，好吗？一会儿联系就是还没联系喽。哎，你们不是随时 stand by 的，反正我不管，你把 schedule 给我排好了。下周二早上十点钟，我先去看场地。就这样。好。哎，等一下啊，别忘了带上张总监，不然我们不高兴啊。啊、哦，好的好的，没问题。那我们周二见。张总监是你说的那个帅哥吧？对呀、啊，他就是我要给你介绍的男朋友。哎，我是结婚了，可是这么好的人不能让外人占了便宜啊，肥水不流外人田嘛。而且我不能一直看着你单着呀、啊，我也于心不忍呀、啊。亲爱的，你对我真的是太好了，随时随地都想着我。你是我最好的闺蜜呀、啊，我当然要想着你。不过这个张总监就是离过婚，还有个孩子，也不小了，大概有个八九岁吧。哎，离过婚这点你应该不介意吧？我觉得你应该不介意，你 range 挺广的，肯定没问题。不在乎，当然不在乎。这结了婚的、离过婚的和马上就要结婚的，我通通不 care。你看，我就知道你不是一般人。现在，这件事情我知道了，咱俩先放一放，行不行？你们讲三天三夜，我们也讲不明白。现在有另外一件事情。那天那个方小姐，你还记得吗？啊，就是修水龙头那天，坐在这儿一直给你示好，叫你张总监的那个新娘子。记得怎么了？打电话了，说周二去看场地，特意嘱咐要带上张总监，也就是你。所以，能不能抽出点时间陪我去一趟啊？我不去，这腿也长在我的身上，你的意见算什么？你这人还挺会活学活用的呢，除非你答应我把孩子留下。我说张猛，你这叫什么？趁人之危好吗？我告诉你，满大街都是帅哥，你长得也就一般吧，大不了去别人找一个
，我长得是一般，你有本事找好的去啊！找就找，反正这个方小姐也挺难伺候的，我就不拉你下水了。到时候让我干什么重活累活，我一定抢着干，不小心把孩子抻着了，还省得我去医院了。哎，何何大爷，你别太过分啊！周二早晨十点钟，太原别墅门口见。我去是能去，但是孩子知道了，孩子的事情我会好好考虑的，毕竟不能这么仓促就做决定嘛，对吧？算你答应了啊，你说话要算数啊。反正你呢，也别高兴得太早，你是算不来。嗯。几点了？怎么还没到、啊？干嘛？哎，不用不用，别动着，不用。感冒了就麻烦了。谢谢啊。那个，孩子的事儿，考虑的怎么样了？我说怎么献殷勤了？合着为了孩子呀？为什么急还没想好呢？我能不急吗？你还要想到什么时候啊？一年、两年啊？到时候孩子会跑了，巴不得孩子会跑吧。哎，你是不是压根就没把这当回事儿啊？你前两天跟我说的话也是糊弄我呢，是吗？何大爷，你要这样的话，我可走啊。怎样？我可真走啊。你行。车到了，你也回来了，不早啊？先办正事吧。张总监，好久不见。方小姐，你迟到了。是吗？实在不好意思，可结婚嘛，本来就有很多事情要处理的，有些时间我也控制不好，你别介意啊。何小姐应该不会介意吧？不会不会，那还愣着干嘛？看看吧。哦，来这边，到时候啊，你就在这里举行婚礼。那个，你看到这儿了吗？这就是我那个方案里写的那个台子，它可以再改建一下。这个亭子，你要把它搭建成一个城堡。到时候我跟我老公就在这个城堡里面候场。然后那个舞台，舞台是在那边吗？哎，对对对，那边的舞台区呢，也帮我给它搭建成一个城堡，这样我就从一个城堡走到另一个城堡，然后我依然是骄傲的公主。哎呀，不行，说了别乱干。哎，你不用你，我说话呢。哎，城堡，记呀、啊。您刚才说这边要搭建一个舞台，对吧？嗯嗯，好嘞。然后、哎，然后这个城堡呢，你就帮我把它漆成粉红色。哎，等一下，粉红色的城堡是不是跟你的婚纱颜色顺了呀？何小姐，你能不能有点审美啊？我是粉红公主，城堡的颜色就预示着我跟那些玫瑰花是不一样的。记呀、啊，就知道傻看着我。你记呀、啊，我看。我都渴了，帮我买个水吧。行。哎，我也怕晒。太阳太大了。我只有一张单子。那我告诉你个秘密吧，我怀孕了。喂，喂，你们什么情况呀？哎呦，这都多久了，怎么还没来呀、啊？哎呀，这个女人看现场还没看完呢，还没看完。我，哎，她是不是故意的呀？赵小鹏，我告诉你啊，她要再这样，我可真跟她翻脸了。这种朋友我也不稀罕。你这样，先别着急啊，她不走我也走不了，对不对？你先去店里，你们暖和，你别着凉了啊。冻死我活该。好了，别生气了。这样
，我到时候送你礼物。那我不管啊，反正这次我要最贵的。没问题，最贵的。么么哒。嗯。哎，你们两个有点礼貌好不好？我说我怀孕了，那听到是不是应该恭喜我一下呀？恭恭恭恭恭喜恭喜恭喜！那是不是应该给我遮阳？可是何大爷他……哎，是应该给你遮阳，给人遮着呀，人家怀孕了，傻叫你干嘛？立立架好不好？什么？怀孕了？嘘，你嚷嚷什么呀？生怕别人不知道是吧？你怎么不告诉我？孩子他爸是谁？反正不是你的，告诉你有什么用？是不是那个张猛？我就知道他不是什么好东西。你干嘛去、啊、你？我找他去，我干嘛去、啊？你找什么呀？人男欢女爱的，当事人都没说什么呢，你跟这激动什么？你给我坐下。你现在告诉我。大爷，他现在怎么打算的？不知道。不知道，这么重要的事儿，你怎么可能不知道？事情这么突然，怎么可能说有打算就有打算？我之所以今天来告诉你，就是为了让你知难而退的。你之前怎么喜欢老何，我不管。但现在她怀孕了，你什么要表白呀，要求婚呀，现在想都别想。这孩子不管他要还是不要，你跟他都没戏。反正我在你这儿，不管她怀孕没怀孕。我不一直都没戏吗？你知道？我不知道。我现在就知道何大爷肯定特别无助。越是这个时候，就应该有个男人在他身边照顾他、保护他。石头，我跟你说，我知道，你又要说我年轻不懂事、冲动是吧？张猛多大年纪了？张猛那么大年纪，不照样一时冲动吗？你怎么就这么倔呀、啊？行，我换个方向跟你讨论。就算老何愿意跟你在一块儿，跟一个怀着别人孩子的女人在一起，你现在觉得自己的付出特别伟大，特别无怨无悔。可等以后呢？孩子长大了，老何老了，那个时候，你还会甘心吗？我会。我爱他，不管他做什么，我都心甘情愿。那你能保护得了他吗？当你妈站出来反对的时候，你还能义无反顾地守护着她，跟你家人反目成仇吗？你别以为我不知道你妈去工作是闹事儿，石头，你要真想为老何做点什么，你就老老实实的，千万别在这个时候给他添堵了。就算你现在愿意不屈不挠、磕磕绊绊的往前走，但总有一天你会累的。老何也会累的。等到那个时候，你们俩成不了神仙眷侣，反而会变成两个疲惫不堪的人现在什么情况我不知道，来，你们拿这个。这伞大，哎，你别跑！哎呀，没事。这伞大，全能包着。哎呀，你别动！我公婆说了，闪着你。我要是个男孩，就送我一辆绿色西装；是个女孩呢，就送我一台白马三二零。你说这都什么年代了，还这么重男轻女？其实仔细想想，我也算人生赢家了吧。赢了，对吧？嗯，我有一个爱我的老公，而且还那么有钱。哎，你们不要觉得是因为我老公有钱我才跟他在一起的，啊，我们可是真心相爱的。只是我的命很好，恰巧又碰到我老公很有钱。
，而且现在我又怀孕了。哎，哎，我真的是命好哈。其实我真的挺幸运的，不管生男生女，起码能生出辆车来，就不像有些人生条龙。也变不成王母娘娘，哎，当然了，那些人呀，生不出龙来。有句话不是说得好吗？这个龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。怎么说话呢？来，后边。你说，哎，啊，不用了，不用了，拿着吧。谢谢啊。喝吧。那，谢谢啊。老公，怎么这么凉啊？凉吗？我特意买常温的呀。不行，我现在怀孕了，而且这大冬天的，你,你给我捂热了。场地看差不多了吧？你什么意思啊？你要着急你就先走，反正你在这儿给不出什么建设性的意见，我们聊挺好的。哎，刚才我时间差不多了啊，还在试婚纱呢，小文等着呢。约好了怎么了？约好了也得等啊，这是我结婚，当然要我说了算了。小文等就让他等一会儿嘛。张总监，你有女朋友吗？我，我给你介绍一个女朋友吧。我有一个闺蜜，长长得是没我好看，啊，但是比她强。一会儿试婚纱的时候，你就能见到她。你一定要留点神啊！算了吧，我一个离过婚的人。离过婚的男人是块宝啊。现在就流行你这种大叔范儿了，真算了。再说，我都已经有孩子了，那更好了，这样他就省得生了。你放心吧，我那个闺蜜口味广着呢，是吧？哎，嗯，你继续啊。啊，刚刚我们说要搭建舞台了，对吧？到时候你这边你们再搭建一个比那个城堡还要大的城堡，你就两城堡，单身是吧？说啊，刚才那个场地特别的漂亮，而且等我包装完了，一定会更好看。真的呀？对呀、啊。哎，你在这等很久了吗？也没多久，不过两个小时而已，比起之前啊，少多了。你傻呀？外面这么冷，你不会进去等啊？哎，我给你介绍一个人啊。哎，我隆重的介绍一下，这位啊，就是张总监。张总监。你好，我叫小文，我是米米的朋友。哦，你好，张某。你好。哎呀，好啦，进去再说觉得有点不够大气呀、啊！哎，人家那个婚纱我看都是都是这么蓬，然后是有拖尾的，它这个全身都是布灵布灵的。嗯，要不你给我换一件吧？啊，行。我记得你们店里有个那个大蓬蓬的，拿一个好不好？粉的啊。好的，稍等。哎，这新娘怎么这样啊？你看给她姐妹选的衣服。别说是你了，我都看不过去了。干嘛？刚认识人家替人家打抱不平啊？正好方便不是介绍给你吗？人家小姑娘，就算我乐意，人家也未必乐意。哎呀，看来还真动花花肠子了啊！老不正经。开玩笑呢。你看我这一把年纪，要啥啥没有，有什么资格耍花花肠子？赶紧给人换上、啊哎。干嘛？方敏说的话往心里去了？什么话呀、啊？说什么了？我这没心没肺的，什么都记不住啊！哈哈，再装
人家刚才又是房子又是车又是孩子的，你是不是心里膈应了？哎，你是不是傻呀？方敏多大年纪，你多大年纪啊？你俩差了那么多，怎么智商差这么点啊？哎，其实他说的也没错。我是没有那个能力让你当那个王母娘娘。谁要当王母娘娘？也就你这种傻子才觉得他说的对。哎呀，方敏呢，运气是好，找那么一个软柿子。可我一点不羡慕。我觉得能自己赚钱，有爱人有孩子，生活挺好的呀。哎，其实，人家以后未必也不赚钱呀。啊，他不是说了吗？我说以后生个孩子还能得辆车呢。你把孩子当什么？赚钱工具、啊？那照你这么说，我还开什么婚庆店呀？我就上海滩，每年不停的生孩子，很快我就能开 CS 店了。干嘛呢？看来方明云钱没那么好啊。那个，你干！呃，慢慢试啊。干什么？你放下！干什么？放下！不是你干嘛呀？你想干嘛呀？我这样也不管我呀。怎么管？你现在怎么管？啊，你想拆散人家啊？我跟你说，方敏现在可怀着孕呢。你要把这事儿现在抖出来，这婚还结不结了？就是因为马上要结婚了，才得私下解决，把这件事情扼杀在摇篮里。就你刚才那劲儿，我可没觉得你想私下解决。嗯，那你说怎么办？先别着急，再观察观察吧。哎。你们两个干嘛呢？哎，来了。那我这试婚纱呢？你敬业一点好不好啊？哎，老公怎么样？呃，比上一个好看，而且符合你的气质，漂亮。真的、啊？特别漂亮。哎，我跟你说，这件衣服特别适合你。你不是喜欢公主裙吗？嗯、你看，蓬蓬的呀。对对对对对，这次好像真的能当粉红公主了。嗯哎，我们拍张照吧。来来来，我给你拍一张吗？拍一张，拍一张。帮我拍。来来来，稍微离近一点啊。哎，好，来，保持住。一、二、三。哎，你亲我吧。来，好，来来来。来，一、二、三。Hello Hello Hello！ 呀、yeah, ，是我世界上最可爱、最善良的大叶姐姐吗？是我最最最没良心的刘丹小朋友吧？干嘛？哎，你这么说话，我可太伤心了啊！我对你忠心赤胆，天地可见。就你那七窍玲珑心，伤一个还有六个。说，什么事儿啊？好事儿啊！我这有个餐厅的打折券，咱俩一起去吃呀。哎呀，吃什么吃啊？你看我这都干嘛呢？我工作呢。今儿可是周日，你不休双休啊？我给你休，谁给我休息啊？老何，我觉得你应该好好放松一下，你得给你和孩子一个休闲的时间。知道了，我忙完这点事就休息。你还是去找你的狐朋狗友去吃饭吧啊！行了，挂了，我这还有事儿，拜拜。哎、啊，我想跟哎，我。哎呦，我就是心疼你，想让你放松放松嘛。
哪儿呢？咱俩这么久没见了，出来玩啊？啊，行啊，把他们叫上一起，太好了。睡觉啊！哎，大晚上的你怎么来了？怎么了？哎，你要找什么东西跟我说，我就送过去不得了吗？不是，当时方敏的资料备用电话号码填的是不是她老公的？哎哎哎！你不会是要找赵小鹏，把他跟小文的事放在明面上说吧？不行吗？我办婚礼这么久，婚后出轨的我见多了，婚前出轨的我还是头一次。这事让我撞见了，我就不能置身事外，我必须得管啊！哎，你得私事儿，别管了，睁一只眼闭一只眼得了呗。哎，什么叫睁一只眼闭一只眼啊？你先别急行不行？我跟你说，不是我冷漠，这事儿你没法管。你如果说只是警告一下他们两个人，也未必会听。但如果你把这事儿告诉方敏，这婚事肯定就黄了。再说了，宁拆十座庙，不拆一桩婚，你不懂啊？人家怎么回事？你还不知道呢？黄了就黄了。这事没让我撞见也就罢了，撞见了我就必须得管。这还没结婚呢就出现第三者，那结婚以后怎么办呀？这婚礼我也不做。哎哎哎，不，别撕啊！你看你的脾气又上来了。坐下，坐。都是成年人了，那么冷静冷静，再想想，别那么着急做决定。还有，我提醒你啊，方敏现在怀着孕呢，不能受太大刺激。即便你要跟他讲，你得稍微委婉一点。别净说难听的话。什么叫难听的呀？什么意思啊？就你的脾气上来，生怕别人觉得你是好人，就见勇为也弄得跟马爹似的，谁受得了？什么东西糊了哈？用鱼汤。没吃晚饭啊？吃了，我这不给你炖的汤吗？哎，算准了我今天要来啊？没有，这不炖好之后明天给你喝。这汤炖的越久越有营养，不懂啊？哎呀，这个女人也挺惨的哈，只有怀孕了才能吃点好吃的。你说这上下五千年，这女人怎么没被消化？谁说的？咱们还不是平时想吃什么吃什么呀？再说这汤是额外给你补的营养。你说头上都是怀孕，方明怎么那么惨？来，先喝口汤吧。要不我给他送一碗去。你怎么不喝呀？我哪舍得喝呀、啊？明天再给你留着呀。晚上喝汤不得胖死我呀！哎，甭管这孩子咱要不要，营养先补上，对不对？快喝吧。
最难的谁啊？啊？哪个男的？这这滑死全了，没完没了那个。朋友。什么什么朋友了？听听这这这这这是什么朋友？咱俩是朋友那会儿还互相去家里呢。那能一样吗？我说这人君子，他是谁啊他？大哥，当初是你要的私人空间，我现在给你了，你又跟我唧唧歪歪的，不带你这样的。我要私人空间是要自己的时间，我没要乱来。哎，你真以为我在这儿没有魅力是吗？你特别有魅力，就是还没施展开。我知道，你啊，尽情的释放，不要压抑自己的天性，尽情的去嗨，就当我不存在。反正我也这样。他听你说了，你听他，有这么流氓的玩法吗？怎么还偷听啊你？都是成年人，玩游戏嘛，逢场作戏的，只要问心无愧就行了。我知道了，是不是因为你今天晚上战况不佳，看我那灯红酒绿的，心里不平衡？你把我当什么人了？这问题你得问问你自己。我操，你良心讲，今天晚上我这个状况你也会遇到。你不能只许州官放火，不许百姓点灯吧？你要私人空间，我给你了。又跑过来兴师问罪的，也太不爷们了。我也觉得我自己不爷们。是，我也没有什么力量去挑剔你，毕竟你也没有做错。我也不想这么婆婆妈妈的，可是我心里就是别扭。我看你跟他们玩的越开心，我就越别扭。也许，真的是我把事情想的太简单了，我不该过多的苛责你。这样对你不公平。你吃醋了？反正，咱俩以后想什么时候见面就什么时候见面，不用什么周日不见面的，不靠谱。这回确定了？嗯。行吧，反正我也有点累了，就是不知道现在有没有人送我回家呀。我送你回家。一看你就不常来夜店，带这什么玩意儿？今天有事来不了，你们烦不烦啊？张总监没来，小文还迟到。哎，我结婚，哎，这么大个事，怎么搞的一个人？哦，小,小文今天也来啊？对呀、啊，他是我的伴娘，婚礼流程得背的比我还熟才行。啊啊，您喝点什么？柠檬水就好了。你好，柠檬水。都半个小时了，让他当了半年，还真拿自己当干部了。你愣着干嘛呀？啊，方案呢？哦，不好意思，我以为您您要等那个，你看看啊，左右划一划都可以。有哪里不满意的，您再说。谢谢。我说何小姐，啊，你们也算是打着高端婚庆的牌子，怎么做出的方案这么俗啊？这些都是按照您的要求来的，你什么意思啊
你的意思是说我的 idea 俗气是吗？啊，不是不是，您强调的每一个重点，都在里面了，剩下的就是一些婚礼的流程。其实所有的婚礼流程都差不多的，总不能主次颠倒吧？怎么就不能主次颠倒呢？你那天也看见了。我的婚纱那么漂亮，我想多展示一会儿向所有来宾，这有问题吗？嗯、呃，原则上是没问题的，只不过主次颠倒，会让别人感觉新娘上赶的新郎似的，所以一般新娘何大爷，你这话什么意思啊？什么叫我上赶着新郎啊？哎，我们俩谁美谁丑，你看不出来吗？你眼睛是用来呼吸的吗？不好意思啊，我告诉你，这话我听不得，你以后不要再说了。所以，流程咱们是不是要改一下呀？所以方案当然不用改了。那个，我刚才态度不太好，你不介意啊？啊，没关系的，我们本来就是为客户服务的嘛，只要您心情好，怎么都可以。而且我多说一句啊，你现在怀孕了，你们不应该那么激动，对宝宝不好。你知道吗？我老公啊，他真的很爱我，尤其是我现在怀孕了，他对我就更好了。就在前两天，我还在他的口袋里发现了一个他新送我的项链呢。你老公对你真好，所以说，现在谁上赶的谁，你看出来了吧 ？Sorry 啊，全海大啊，我来晚了。不着急，就等你了。这不堵车吗？你这话可真逗。全省还有哪天是不堵车的？早点出门不就完了吗？啊，方小姐，您看这个，这这这条您，方小姐。这个方案你还看吗？张雅婷。这女人呢，过了二十五岁之后啊，就得每年都体检一下。嗯，这一来呢，是对自己身体啊有个数；二来嘛，也是对自己负责。可不是嘛，我十八岁以来就每年就体检，嫁给我老公之后啊，他每年都会按时提醒我呢。舒影，那我先进去了，快去吧。怎么样，大夫，没事吧？你的乳房有个肿块啊，我建议你最好还是去专业的科室做个穿刺活检。不是乳腺增生吗？我一直都有啊。没事儿，你也放宽心。这个没准也就是个乳房纤维瘤呢。不过具体是什么，你要等你做个全面的检查
你想准确。大夫，要是有什么不好的，您就直接跟我说吧。是不是癌症啊？不好意思啊，这个化验结果没出来之前呢，我们是也不好随便做判断的啊。不过这样看来，良性的可能性还是很大的。这事儿啊，你也别想。那项链是方敏自己发现的，最后结果会是怎么样，就要看他自己怎么想。我倒没想，我就觉得这会儿都好久没有联系我了，估计这单生意也黄了吧。来尝尝，这汤熬了两个小时了啊，既营养又不长胖，还美容。谢谢啊。哎呀，你说方敏现在怎么样了？他虽然嘴巴臭点吧，但是人还不坏哈。好好的一个女孩怀孕了，眼看就要结婚，现在遇到这样的事情，也够糟心的。谁呀、啊？没事儿。海涛，你在哪儿呢？呃，我在机场呢，一会儿飞香港。你怎么去香港了？你也不跟我说一声啊？临时决定的，有什么事儿咱们回来再说吧。正好，我有事儿想回来跟你谈谈。哎她怎么这样？她是我最好的闺蜜，却做这种事儿，而且你也看见了，她就带着那条项链招摇过市。你说她这是拿我当傻子吗？老公跟闺蜜搞在一起，这好像是全天下最倒霉的事，都被我摊上了。他们拍戏呢。行了行了，别哭了啊。别哭了，别哭了，完没了了是不是？
我知道你心里不好受，但事情已经这样了，我必须说道说道。你说小文是你最好的闺蜜是不是？嗯。你把她当最好的闺蜜了吗？没事就让她在风里等你两个小时，还有讲话不是讽刺就是挖苦，一点都不给她面子，我都看不下去了。哎，人家是你的伴娘。你给他穿的是什么衣服啊？那么丑，从哪儿淘来的呀？哎，我爱知道，他早就知道，他不喜欢可以不跟我做朋友的呀。再者说，那是我结婚吧？啊，我结婚，他穿那么漂亮，这合适吗？而且我也很好呀，我不是给他介绍男朋友，你也看见了呀。迟到还成理由了？还有，你给他介绍男朋友那是什么呀？我，哎，我又怎么了？我怎么不好了？你条件是不错，但是你跟人小姑娘配吗？怎么，你看上人家了呀？你都结过婚了好吗？二婚，还想什么呢？还有，你那老公赵小鹏，人家对你多好啊，呼来喝去的人欠你的呀。何大爷，我跟你说，我现在很脆弱，你不能这么跟我说话的。我怎么不能这样跟你说话呀？以前你是我的客户，现在不是了。我想怎么说就怎么说。哎呀，你这个人怎么这么势利啊？我现在不是你客户，你不赚我钱了，你对我态度就变了。我就是势利，我努力生活，拼命赚钱，我势利我也觉得光荣。你知道吗？并不是所有的女孩子都像你这么好运气，从小养尊处优，不用工作就能找到好老公，还对你这么好。你再这样做下去，好运气会被你败光的。还有，最基本的一点，起码对人尊重一点吧。哎，你根本就不了解我，你凭什么这么说我呀？你上水果，上水果。来来来，坐坐坐坐。现在跟他说这些干嘛呀？我说这些怎么了？我要不在他伤口上撒盐，他永远记不住。他现在是个孕妇，你肚子里揣着一个，两个孕妇吵什么吵？谁跟他吵了？我这是套路，懂什么呀？行了，我知道了。有话好好说。哎，知道了，没真说。行了，你别生气了啊。这事儿，你爸妈知道吗？他们怎么说啊？我妈说，男人是天，女人是地，女人就是应该伺候男人。我爸说，女人都让我就是给男人生孩子，所以他们两个现在都在轮着法了怪我，根本就不管我。这大男子主义。他们不管是吧？我管。来，先把汤喝了姐，我想好了，我还是要向何大爷求婚。我实话跟你说，那些话都白说了是吗？又瞎胡闹什么呢？我看你是皮痒欠揍。我不是胡闹，我就是想给何大爷一个家。他现在怀着孩子，又一个人，我自己就我妈一个人带大的。我知道单亲妈妈有多辛苦。你是搞不清楚现在什么状况是吗？不管单亲妈妈有多辛苦，该给何大爷一个家的人不是你，是张猛。张猛不也没提出结婚吗？既然他没说，那为什么我就不能先说？是孩子虽然是他的，但是我比他先提出结婚，我跟他公平竞争怎么了？呵，你们把老何当彩票了，谁中奖了谁得啊？我，我不是那意思。那你什么意思呀、啊？嗯，说来听听。我就是想给何大爷幸福。嘿，幸福？你凭什么给他幸福啊？哎，我就真不明白了。
，你说你一个血气方刚、风华正茂的小伙子，前途无量啊！什么姑娘你找不着啊？非得喜欢这么一个离过婚还不正经，还怀着别的男人孩子的女人？不是什么叫不正经？罗成，你差不多得了啊！越说越离谱，人喜欢谁是人自由，碍你什么事儿？我说说你，啊，是，挺伟大的，你这接盘侠当的真的是义无反顾。可是小伙子。就算何大爷答应你了，你有正经工作吗？嗯，你有三室两厅吗？以你现在的状况，连你自己都养活不了，你怎么养活人家娘俩呀？我有手艺，我自己能赚钱，我有力气，我怎么就养活不了了？哎呀，能挣几个钱啊你？真到没办法的时候，怎么着，拿爱当饭吃？这你管不着，我自己有办法。哟呵，你有办法？来，说说你有什么办法？问你妈要钱，是吧？知道你是一富二代，但是你想清楚，你以为你妈会把钱花在别人孩子身上吗？听哥一句劝吧，别去趟这浑水。何大爷真不值当你这么去做，别干惹一身骚。你是我姐男朋友，我不跟你计较，但麻烦下次说话的时候注意一下你的言辞。何大爷什么人不是你说了算的，你根本不了解，没资格评判。随随便便就怀上别人的孩子，他挣不挣钱？你觉得呢？哎哎，来，你干嘛呢？怎么这么生气啊？来呀！放手！来来来，你闭嘴！本来就是你不对，别要求婚关你什么事儿啊？怎么就不关我事了？我也就对何大爷负责吧，我。何大爷是你朋友，我是你男朋友，对吧？你想让你朋友好，我就得跟着你想让你朋友好，有错吗？你觉得他求婚不靠谱，我就觉得他求婚也不靠谱，没错吧？我这才是为你俩的友谊负责呢。怎么了？我说错了吗？真是的，石头，这事儿我不打算劝你了，你自己想清楚了，开工没有回头箭。姐，我想好了。只有他拒绝我，没有我后悔的事儿。之前的混蛋前夫就伤害过他一次，只要他答应，我绝对不让他受伤第二次。来来来，你看你看你看啊，这就是九零后啊，就那句话，嘴上没毛，办事不牢，没一个靠。有的人胡子一大把，照样不靠谱。这跟年龄没关系，那跟什么有关系啊？情商。石头虽然年纪小，但有情有义，敢作敢为，喜欢就去争取呗。男未婚女未嫁的，至于什么年龄啊、离没离婚、孩子这些个，他自己都不介意，谁也没资格管。哎，不对啊！刚才你不是这种态度啊？你不是还劝他不要胡闹吗？我作为朋友，替老何着想，也不过是友情提示罢了。你可倒好。正儿八经说起风凉话了，石头能不急吗？不知道的还以为你跟老何什么关系呢。你不会看上老何了吧？这这这这笑话吗？啊，她是你好姐们啊，我就跟她见过满共两回，啊，她她对我那种态度你也看到了，我现在有多贱，我才能看上她。那你这话意思是，如果他不是我姐们儿，对你态度好点儿，你就能看上他了？不是、啊，我这么一想，你上回拿着补品去他家，这事儿就挺蹊跷的。你跟我说实话，你是不是喜欢他？不是。说好了吗？他不翻旧账，他不都跟你说了吗？我对何大爷那样，纯粹是为了蹭点好感度，是吧？你说我人都到了，能空手去吗？不能吧，跟你丢面，是不是？再说他一个孕妇，我送点东西，正常吧？正常。真的？真的？你不一直说吗？咱们要结识彼此的朋友，他是你朋友，那就是我的朋友，是不是？他对你那么重要。但我当然要在他面前表现的好一点了，仅此而已，单纯的，你想太多了啊。不过话又说回来了，老何真的挺好的
。我要是男的，我也愿意跟他在一起。是，挺好。你对她怀孕这事儿怎么看？挺好的呀，她一直特喜欢小孩，一直想要个自己的孩子。她不是不想结婚吗？这不结婚怎么要孩子？我之前怎么没发现你这么保守啊？不结婚生孩子怎么了？单身妈妈多时髦啊！她可是一直以事业女性自居的，对吧？她这生了孩子，公司不要了。这不还有张猛的吗？孩子是张猛的，他能不管呀？而且张猛本来就喜欢老何，说不定两个人就顺其自然就在一起了。不是你甭跟我提那张猛啊，自己离了婚还带一拖油瓶子，怎么着？何大爷还为了他回家相夫教子啊？怎么就不行啊？只要老何愿意，怎么就不行了？我问你，人生又不只有工作，老何也应该享受一下家庭生活了。他虽然嘴上不说，但我能看得出来。他心里还是很渴望的。他渴望什么呀？他，他又是亲妈又是后妈的，将来这孩子长大了，他再想回归社会就难了。啊，那将来人老珠黄了，你以为这张猛他就不会嫌弃他吗？我今天这是对你刮目相看呀！啊，怎么了？刚才女人在你这是有保质期的呀。没啊，如果咱俩以后结婚生子，我要回家带孩子，你还不乐意了？没有不乐，我人老珠黄了，你还嫌弃我了是不是？啊，不是不是不嫌弃不嫌弃啊！哎哎哎！我告诉你啊，我可能还会心存侥幸的时候，想着逃避一下工作，逃避一下压力，回家相夫教子。但老何不会，他想的可清楚了，这些年他都是自己一步一步脚踏实地的走过来的，所以用不着你操心。干嘛去啊？娘娘。